ukiingia mtandaoni leo sauti inayosikika inayojadiliwa baada ya ile ya maskofu inayosikika leo ni ya huyu mama anaitwa Jeltud Mongera ni mtu maarufu sana ila siamini na sijui kama wengi wanaomjadili Jeltud Mongela wanamfahamu vizuri Tunamuita mama Mongela lakini nilitaka tu niwaulize nyie mnaona sikiliza Mama Mongela ni nani Ili tuweze kuelewa anachokizungumza mama Mongela kwanza hebu tumsikilize halafu tumjue kidogo halafu tujadili anachozungumza Na mimi nafikiria figisu figisu ya bandari ni, ni, ni matatizo ya wanaume wala sio chama Matatizo ya wanaume wakiwa na ajenda nyingi tu za kumwangusha mama Samia Mama Samia huko uliko nisikilize hawa wanaume hawa hmm, wanaojitia huko karibu karibu sawa na we, karibu na wewe achana nao kabisa wanaweza kuwa na kusakizia kwenda kwenye kuondolewa katika nafasi tunasema unaweza na utaendelea kuweza na usiwasikilize wanaume wamevuruga miaka yote dunia nzima na leo usiwaruhusu kutuvuruga kwa wale ambao hawamjui Jeltold Mongela huyu mama Mongela huyu ni mtu mzito sana katika siasa za Tanzania katika siasa za Afrika Mashariki katika siasa za Afrika na katika siasa za dunia nimeamua nikuletee wasifu wake kwa ufupi tu Mama Mongela mwaka 1970 ndo alihitimu elimu ya chuo kikuu wakati ule kilikuwa kinaitwa chuo kikuu cha Afrika Mashariki Dar es Salaam sasa hivi ndo chuo kikuu cha Dar es Salaam mwaka 1970 kati ya mwaka 1970 na 74 Jeltud Mongela alikuwa mwalimu katika chuo cha ualimu Dar es Salaam. Kati ya 1974 na 78 Jeltud Mongela alikuwa mkuza mitaala katika taasisi ya elimu Tanzania. 1975 hadi 77 alikuwa mjumbe wa bunge la Afrika Mashariki. 1975 mpaka 1980 alikuwa mjumbe wa bodi ya wakurugenzi wa benki ya maendeleo vijijini Tanzania 1975 hadi 82 alikuwa mjumbe wa baraza la chuo kikuu cha Dar es Salaam 1977 hadi 1992 alikuwa mjumbe wa kamati kuu na halmashauri kuu ya chama cha mapinduzi 1980 mpaka 1993 alikuwa mbunge katika bunge la jamhuri ya muungano 1982 mpaka 88 alikuwa waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu 1982 mpaka 91 alikuwa mkuu wa idara ya huduma za jamii 1985 mpaka 
alikuwa waziri wa ardhi utalii na mali asili mwaka 1987 mpaka tisini alikuwa waziri asiye na wizara maalum ofisi ya rais mwaka 1985 Jertud Mongera alikuwa mwenyekiti wa kile kinachoitwa mkutano wa dunia wa kupitia na kutathmini mafanikio ya muongo mmoja wa umoja wa mataifa kwa wanawake mwaka 1989 mpaka tisini alikuwa waziri asiye na wizara maalum mwaka 1989 alikuwa mwakilishi wa Tanzania katika tume ya hali za wanawake 1990 mpaka 93 alikuwa na cheo kirefu ngoja nikusomee mwanachama dhamini taasisi za kimataifa za utafiti na mafunzo ya umoja wa mataifa kwa maendeleo ya wanawake instro santa domingo mwaka 1991 mpaka tisini na tatu alikuwa balozi wa Tanzania nchini India mwaka 1993 mpaka tisini na tano alikuwa katibu mkuu msaidizi wa umoja wa mataifa na katibu mkuu wa kongamano la nne la dunia kuhusu wanawake 1996 mpaka 97 alikuwa na cheo kingine kirefu nitakusomea naibu katibu mkuu na mjumbe maalumu wa umoja wa mataifa kwa katibu mkuu wa umoja wa mataifa kuhusu masuala na maendeleo ya wanawake mwaka 1996 alikuwa na cheo kingine kirefu na kusomea mwanachama wa kikundi cha ushauri kwa mkurugenzi mkuu UNESCO kwa ajili ya ufuatiliaji wa mkutano wa Beijing barani Afrika kusini mwa Sahara mwaka 1996 Jertud Mongela alikuwa mjumbe wa bodi wakala wa ushirikiano na utafiti katika maendeleo Accord London Mwaka 1996 huo huo alikuwa mjumbe wa bodi mradi wa njaa New York Marekani Mwaka 1996 huo huo alikuwa mjumbe wa bodi chuo kikuu cha umoja wa mataifa Tokyo Japan Mwaka 1996 huo huo alikuwa rais wa utetezi wa wanawake barani Afrika mlezi wa NGO zifuatazo Tawale yani Tanzania Association of Women Leaders in Agriculture and Environment SWAT yani Society for Women and AIDS in Africa Tanzania Branch TDA Tanzania Dental Association Mawau maendeleo ya wanawake ukerewe 1997 alikuwa mshauri mkuu wa katibu mtendaji wa tume ya kiuchumi ya Afrika kuhusu masuala ya jinsia Mwaka 1998 alikuwa mjumbe wa OAU umoja wa nchi uru za Afrika kamati ya wanawake ya amani na maendeleo Addis Ababa Ethiopia mwaka 2002 Jetur Mongela alikuwa mwanachama wa jopo la ushauri la ngazi ya juu la watu mashuhuri wa OAU mwaka 2000 alikuwa mbunge wa jimbo la Ukerewe 
mwaka 1999 alikuwa mjumbe wa baraza la The Future UNESCO mwaka 2002 Jeltu de Mongela alikuwa mjumbe wa kikosi kazi cha kikanda cha afya ya uzazi cha shirika la afya duniani kanda ya Afrika mwaka 2002 huo huo Jeltu de Mongela alikuwa kiongozi wa timu ya waangalizi wa uchaguzi wa OAU katika uchaguzi wa rais wa Zimbabwe mwaka 2003 akawa balozi wa nianjema wa shirika la afya duniani kanda ya Afrika 2004 Jeltu de Mongela akawa rais wa kwanza wa bunge la Afrika sasa hizo ni nyadhifa kadhaa kubwa na ndogo ambazo Jeltud Mongela alizishika alizitumikia katika maisha yake kwa ufupi huyo ndiye Jeltud Mongela huyo ndiyo aliyesema haya uliyoyasikia na utakayoyasikia ninapomtafakari mama huyo nika tafakari hoja anayojadili leo kuhusu rais Samia na wanaume kataba wa bandari chaguzi 2015 na mizengo inayoendelea endelea kuna mambo naweza kukubaliana naye na kuna mengine nitamkatalia namkatalia nini najua mama yangu huyu ni mwanaharakati wa jinsia kwa hiyo yeye kusema wanaume 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 yupo kazini. Sisi tunaweza kujisikia kama anatuponda, anatuudhi, anatusumbua, anatuchokoza. Na ni kweli anatuchokoza. Kwa sababu katika hili nisingetarajia mtaalamu wa kijinsia wa viwango vyake anze kutugawa katika makundi ya wanaume na wanawake baada ya harakati zote alizozifanya kwa miaka yote. Tunahitaji leo kuwa wamoja. Maana katika dunia ya leo hakuna kazi ya mwanaume na kazi ya mwanamke. Siku hizi sote tunafanya kazi zinafanana. Nafahamu. Kuna mahali wanawake wamepiga hatua kubwa ambayo huko nyuma haikuwepo na tuwashukuru akina mama kama hawa kwa jitihada walizofanya na bado kuna jitihada wanahitaji kuweka ili kupiga hatua nyingine lakini pia nafahamu kuwa jitihada za kumkuza na kumjenga mwanamke zimekwenda kwa kasi na kwa kiwango ambacho tusipokuwa waangalifu zitamnyanyasa mwanaume katika mazingira haya ningetarajia mwanaharakati mzoefu kama huyu asiendekeze mgawanyiko wa wanawake na wanaume hasa katika mambo ya msingi badala yake tuzungumze kama wananchi kama watanzania fursa zilizo mbele yetu ni zipi changamoto zilizo mbele yetu ni zipi tunaweza nini tunashindwa nini Tuf, tumekwama wapi na tufanye nini kwa hiyo sikubaliani naye katika hilo ya wanaume 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 Tupo wa Tanzania wengi ambao hatumtazami Rais Samia Suluh Hassan kama mwanamke. Tunamwona kama rais. Hiki kitendo cha kumfanya Rais Samia aonekane ni mwanamke mwanamke kinaweza kuleta hisia na mawazo mengi sana ambayo badala ya kumsaidia yanaweza kumkwamisha. Ningependa na wewe unaye nisikiliza Hebu tujiondoe katika mazingira ya kumtazama Rais Samia kama mwanamke mwanamke mwanamke. Rais Samia atazamwe kama rais. Rais ana kiapo. Rais ana wajibu. Rais ana majukumu. Rais ana haki. Rais ana kazi za kufanya kama rais bila kutazama jinsi yake. 
hilo moja. La pili kuna hili ambalo ameleta kiutani utani kwamba hawa wanaume walio karibu na yeye na mimi nafikiria figisu figisu ya bandari ni, ni, ni matatizo ya wanaume wala sio chama mama samia huko uliko nisikilize hawa wanaume hawa wanaojitia huko karibu karibu sawa na we, karibu na wewe achana nao kabisa wanaweza kuwa na kusakizia kwenda kwenye kuondolewa katika nafasi tunasema unaweza na utaendelea kuweza na usiwasikilize wana Mimi nadhani inawezekana kuna wanawake pia karibu na Rais Samia ambao wanampotosha Sisa hii kusema kwamba wanaume waliomzunguka walio karibu naye ndio wanaompotosha Sisa hii Najua kuna ujumbe alitaka kusukuma mbele lakini nadhani lugha aliyotumia kusukuma kama haitushambulii kama haituchokozi inalenga kutunyong'onyesha wanaume na wakati mwingine inawezekana haiwasaidii wanawake ambao wamo baadhi yao ni washauri wabaya wa rais hao tunawaweka upande gani kama wanaume tu ndio wanamshauri vibaya rais wanawake wakimshauri vibaya wanakuwa wanaume yapo mengine ya kukubaliana naye sisi tunaofuatilia mambo haya kila siku tunafahamu rais Samia tangu siku ya kwanza anaingia ikulu ana watu wengi sana ana makundi mengi ama yanayompinga au yanayounga mkono wapo ndani ya chama chake wanaume na wanawake ambao wangetamani aanguke leo wako wengi ndani ya chama chake na serikali wanaomwombea mabaya kwa hiyo sina wasiwasi sina shaka na kauli ya mama Mongela kuhusu watu fulani fulani ndani ya serikali ambao wangependa Samia Suluhu Hassan aanguke leo kwa sababu wanakitaka hicho alicho nacho mkononi si kwamba wanaipenda Tanzania kuliko yeye hapana ni kwamba wanakipenda kiti chake kuliko Tanzania hao wapo tunawafahamu na wakati mwingine yanapotokea makosa kama haya yaliyotokea haya ya mkataba huu nao wanafurahi wanashangilia wanasema si tulisema lakini ningependa kumsahihisha mama Mongera haya si matatizo ya kijinsia haya ni matatizo ya kimfumo ni matatizo ya kimazoea na ni matatizo ambayo yeye anajaribu kuyaondoa kwa chama chake cha mapinduzi na mimi nafikiria figisu figisu ya bandari ni, ni, ni matatizo ya wanaume wala sio chama ni matatizo ya kimfumo ya kiongozi ya chama cha mapinduzi kwamba hata ungemuondoa leo Samia ukamweka Abdara au ukamweka John au kamweka yeyote watarudia haya kwa sababu wameyazoea hata hilo neno analolisema kwamba wanaume hawa wamezoea wamezoea kutuangusha amesita tu kusema kwamba miaka sitini ya uhuru wanaume ndio wameongoza wametawala Tanzania na kwamba matatizo yote tuliyopata mpaka sasa yamesababishwa na maraisi watano wanaume huyu wa sita anachangia tu pale alipokuta wameishia changamoto zote kubwa zinazoikumba Tanzania zimesababishwa na chama cha mapinduzi serikali ya chama cha mapinduzi ambayo kwa miaka yote ni wao wametawala na kwa bahati nzuri au mbaya ni wanaume isipokuwa huyu aliyekuja jana na huu mkataba tunaoona leo ni mbaya kweli lakini ipo mingi aina hii huu umevuja tu iko mingi tusiyoijua ya muda mrefu na ya muda mfupi uliopita. Sasa kutumia lugha hii kuwaumiza wanaume, kuwashambulia wanaume, kuwazomea wanaume, kuwazodoa wanaume. Nadhani si sahihi kwa sababu wapo wanaume wengi sana wazuri wenye nia njema na taifa hili ambao hawamshauri vibaya rais. Walio karibu naye na walio mbali naye. Tumshauri raisi 
azingatie ushauri mzuri anaopata kwa watu walio karibu naye na walio mbali naye ili mradi ni ushauri mzuri wa kizalendo wa kujenga taifa tuzingatie kauli ya mama mongela isipite bila kufafanuliwa bila kujadiliwa bila kuchambuliwa ni maneno machache sana lakini unaweza ukaandaa kitabu kutokana na maneno haya anguko la samia ndani ya chama cha mapinduzi si neema kwa watanzania wala kwa sisi wenyewe kama sisi wenyewe ndio hii wala kupata kwa samia ndani ya chama cha mapinduzi si neema kwa watanzania wala kwa sisi iwapo sisi wenyewe ndio hii watanzania kama alivyosema mwalimu Nyerere wanahitaji mabadiliko kuna kitu kimoja ambacho mama Mongela amekisema bila kukisema. Ni ukisikiliza vizuri kauli ya mama Mongela. Kwa vyeo na sifa nilizokupa ni kwamba anajua kinachoendelea ndani ya chama chake. Anajua mnyukano ndani ya chama chake. Anajua hinda, anajua vitisho, anajua ushindani, anajua mizengwe inayoendelea ndani ya chama chake. Haya tunayoyaona nje ni kidogo sana ukilinganisha ya yale ambayo anayaona na anayajua na yamemsukuma kusema hiki kidogo alichokisema Mimi nina ushauri kwa mama Mongela na wana CCM Mtuachie Samia Mwache aendelee mpaka 2025 mpe fursa gombe mpe fursa ajinadi mpe fursa ashindane ataondolewa na Watanzania msimuondoe ndani ya chama chenu kwa kumuoneaonea na kumdhurumdhurumu hapa na pale kwa sababu ni nani mzuri kuliko Samia ndani ya chama chenu ni nani miaka sitini ya uhuru CCM ni ile ile mfumo ni ule ule utendaji ni ule ule hata mtu mzuri akiingia ndani ya chama cha mapinduzi baada ya muda mfupi anafanana nacho Ifano iko mingi. Mtuachie Samia tukutane naye 2025.